Hi friends, I'm the second part of this lease standard. Okay. Lease standard is the basic concept. Okay. What is lease? How to identify lease? And then what is the meaning of lease term? What is lease payments? So, three aspects are the cover it. So in this video, we will cover what is the accounting treatment in the books of lesser. What is the accounting treatment in the books of lesser? In Okambam, Ningle Nair Te Padicha, there is AS19 on leases. Ningle intermediate level in the part, I had a second group of Padishulana. Other good are the Inte 17 on leases. It understanded under it understanded in Okitan Gilkum, Ningle Uri, the first time uh, Allah financial reporting paper, June 2020. First attempt, you would have been learned in the AS 17 or AS 19. This is the same thing. The underlying concepts are the same. Then, the same thing is that there are no changes in the lesser and accounting model. There are no additional guidance. There are no cases in the same way. So, in the case of lesser and books, when it comes to lease, we have to classify them into finance lease or operating lease. Or finance lease or operating lease. E classification, e classification it should be at the inception of lease. Okay. Inception of lease, commencement of lease. There are two terminologies. Lease term. Discuss the end of purposefully EV delegate shift is done. Accounting treatment, Adanath no kidney, leperana classification, classification number no kanda, it should be at the inception of lease. Okay, up and then inception of lease and then commencement of lease. The anamaka no kanda aspect. Inception of lease in the Varanjonangil, number agreement in entry, a lingle principle idle terms and conditions, number ednano agreement, they can agree the other. It lay down no adius of Boygna Ditana inception. Other either number a lease white related Iotula terms and conditions, sir. Lesser and less agree Jedrikin. Other formal agreement light on Davam, Ilangal and Dana is a bomb. Dana agreement executed either in Davila, Pashendana terms and conditions agree Jedrikin. The other eighth stage in Nalan Corpula terms and conditions in Nano agree Jedrikin. That date, that date will be a Inception contract inception. In the second date commencement date. Yepperano asset use in a way the available on the Yepperano asset use in a way the available on the that date is known as your commencement date. So commencement date lana number lesser and a book silan and lesser and a book silan and general entries pass a car. But this identification whether this contract is a lease, whether this contract is a lease, identification of contract. Whether it is a finance lease or operating lease, lesser no books on the bum, e some bongal de elam elam checking not at the end of the that should be at the inception. That should be at the inception of a contract enter the yam than e some bongal of no kuka administration eperano namaka asset available for use on the meramana namaka resource controlled by the entity of a variga, but less read books on their accounting treatment jiga. If at a nokia alum. Net investment in lease. In the Anonamaki lease receivable, our contractual right to receive cash, Ananamaka, Nelevel one Veriga, because Ananam performance obligation of a satisfied the Tundaga. Therefore, our date is the Mulla, I did not recognize it. So, Idana, inception date, we will check for this classification, commencement date, we will account for this. Okay, so Idana Namla no Kuanangil, accounting treatment in the books of lesser, Namalandana, we will classify them into finance lease and operating lease. So finance lease in a parade definition than yana. If the substantial risk and reward incident to ownership if this transferred to the lessee. Substantial risk and reward. That's either where asset in a some substantial risk and reward incident to ownership no asset in the getana benefit to move when or a carna ingil IR car asset nulla reward substantial reward on the Okay. Ah asset in a damage is some poetry. Ah, set in any use in the use in the end of the piano risk. Other cover another. Ah, some bong lock up bonds in the arano. I alka substantial risk incident to ownership on another entity. Okay, up and down a substantial risk and reward. Either ownership related itana. E some bone substantial risk and reward are at a gay lano. I alana 
ഗ്രൗണ്ട് റിയാലിറ്റി നോക്കിയാൽ ആ അസറ്റിന്റെ ബെനഫിറ്റ്സ് ആ അസറ്റിന്റെ ബെനഫിറ്റ്സ് അയാൾക്കാണ് അപ്രൂവ് ചെയ്യുന്നത് സോ സബ്സ്റ്റാൻഷ്യൽ റിസ്ക് ആൻഡ് റിവാർഡ് ഇൻസിഡന്റ് ടു ഓണർഷിപ്പ് ലെസിക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ആവുന്ന ടൈപ്പ് ലീസ് ആണെങ്കിൽ ഓക്കെ ലെസിക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ആവുന്ന ടൈപ്പ് ലീസ് ആണെങ്കിൽ അതിനെ അതിന് ലീഗൽ ഫോം മാത്രമേ എന്തുള്ളൂ അതിന്റെ ലീഗൽ ഫോം മാത്രമേ ലീസ് ഉള്ളൂ പക്ഷെ ഇതിന്റെ സബ്സ്റ്റൻസ് എന്തായിരിക്കും സബ്സ്റ്റൻസ് ഓഫ് ദിസ് ട്രാൻസാക്ഷൻ വിൽ ബി സബ്സ്റ്റൻസ് ഓഫ് ദിസ് ട്രാൻസാക്ഷൻ വിൽ ബി ദിസ് ഇസ് എ സെയിൽ ഓഫ് അസെറ്റ് ദിസ് ഇസ് എ സെയിൽ ഓഫ് അസെറ്റ് ബൈ പ്രൊവൈഡിംഗ് ഫിനാൻസ് ബൈ പ്രൊവൈഡിംഗ് ഫിനാൻസ് ഇതാണ് ഈ ട്രാൻസാക്ഷന്റെ സബ്സ്റ്റൻസ് വരിക സോ ഈ സബ്സ്റ്റൻസ് നോക്കി വേണം നമ്മൾ അക്കൗണ്ട് ചെയ്യാം ബിക്കോസ് എന്താണ് സബ്സ്റ്റാൻഷ്യൽ റിസ്ക് ആൻഡ് റിവാർഡ് ഇൻസിഡന്റ് ടു ഓണർഷിപ്പ് ഹാസ് ബീൻ ഷിഫ്റ്റഡ് ടു ദി ലെസർ ലെസി ദാറ്റ് മീൻസ് ഇനി മുതൽ നമ്മ കല്ല ആസെറ്റിന്റെ കൺട്രോള് ആ അസെറ്റിന്റെ റിസ്ക് ആ അസെറ്റിന്റെ റിട്ടേൺ ദാറ്റ് ഇസ് ടു ദി ലെസി അപ്പൊ എന്താണ് ഇവിടെ ഇവിടെ സബ്സ്റ്റൻസ് ഓഫ് ദി ട്രാൻസാക്ഷൻ വിൽ ബി ഇറ്റ് ഈസ് എ സെയിൽ ഓഫ് അസെറ്റ് ബൈ പ്രൊവൈഡിംഗ് ലോൺ ഓക്കെ സോ അതാണ് ആ ഒരു രീതിയിൽ വേണം നമ്മൾ അക്കൗണ്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി അപ്പൊ ഫിനാൻസ് ലീസിന്റെ ഈ ഒരു ഐറ്റം നോക്കാൻ വേണ്ടി സബ്സ്റ്റാൻഷ്യൽ റിസ്ക് ആൻഡ് റിവാർഡ് ഇൻസിഡന്റ് ടു ഓണർഷിപ്പ് ട്രാൻസ്ഫർ ആവുന്നുണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ളത് ചെക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി there are certain conditions which is provided in this standard okay nammal as 19 il kandittundi inde as 17 il kandittundi same conditions so ee conditions ne we are dividing it into two that is there are five deterministic conditions so deterministic condition nu ornal endana idile edengilum oru aspect oru lease contract nath undengil adu endu vannalum finance lease aanu okay adu endu vannalum finance lease aanu significant risk and reward incident to ownership is transport to the lessee second one is moon suggestive conditions under e conditions and our name e condition e contract to all the wonder if it is substantial risk and reward incident to ownership it transfer our one will be a possibility under ningle back it and some conditions would be secure so number can done a five deterministic conditions are there and three suggestive conditions are there okay so five deterministic conditions number no one okay നമ്മൾ നോക്കാം ഓരോരോ കണ്ടീഷൻ ആയിട്ട് നമുക്ക് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് വൺ ഏതാണ് ട്രാൻസ്ഫർ ഓഫ് ഓണർഷിപ്പ് അറ്റ് ദി എൻഡ് ഓഫ് ലീസ് അറ്റ് ദി എൻഡ് ഓഫ് ലീസ് ഓണർഷിപ്പ് വിൽ ബി ട്രാൻസ്ഫേർ ടു ദി ലെസി ഓക്കെ ഓണർഷിപ്പ് വിൽ ബി ട്രാൻസ്ഫേർ ടു ദി ലെസി ഇതാണ് നമ്മുടെ ഇവിടുത്തെ സിറ്റുവേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ലീസ് ടേമിൽ ഈ അസെറ്റ് ആരുടെ കയ്യിലായിരിക്കും റൈറ്റ് ഓഫ് യൂസ് അസെറ്റ് റൈറ്റ് ടു ഗെറ്റ് ഇക്കണോമിക് ബെനിഫിറ്റ് റൈറ്റ് ടു ഡയറക്ട് യൂസ് ഇതൊക്കെ ലെസിയുടെ കയ്യിലായിരിക്കുമല്ലോ അതുകൊണ്ടാണല്ലോ അത് ലീസ് കോൺട്രാക്ടിന്റെ ഡെഫിനേഷൻ മീറ്റ് ചെയ്തേക്കുന്നത് സോ ആ പീരീഡിൽ അതിൽ നിന്നുള്ള ബെനിഫിറ്റ് മുഴുവൻ ആർക്കായിരിക്കും അക്രൂവ് ചെയ്യുന്നത് ലെസിക്കായിരിക്കും ഇനി ലീസ് ടേം കഴിയുമ്പം ദിസ് വിൽ ബി ട്രാൻസ്പോർട്ട് ടു ദി ലെസി ഇറ്റ് സെൽഫ് അപ്പൊ എന്താണ് അതിന് ശേഷവും ആർക്ക് തന്നെയായിരിക്കും ബെനിഫിറ്റ് ലെസിക്ക് തന്നെയായിരിക്കും ബെനിഫിറ്റ് ബിക്കോസ് ഓണർഷിപ്പ് ഇറ്റ് സെൽഫ് ഇസ് ഗെറ്റിംഗ് ട്രാൻസ്പോർട്ട് അറ്റ് ദി എൻഡ് ഓഫ് ലീസ് ടേം ദർ ഫോർ ദർ ഫോർ എന്താണ് ഈ ലീസിൽ എൻട്രി ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ സബ്സ്റ്റാൻഷ്യൽ റിസ്ക് ആൻഡ് റിവാർഡ് ഇൻസിഡന്റ് ടു ഓണർഷിപ്പ് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ സോ ദിസ് ഇസ് ബേസ്ഡ് ഓൺ ട്രാൻസ്ഫർ ഓഫ് ട്രാൻസ്ഫർ ഓഫ് ഓണർഷിപ്പ് ഫസ്റ്റ് കണ്ടീഷൻ ഇസ് ബേസ്ഡ് ഓൺ ട്രാൻസ്ഫർ ഓഫ് ഓണർഷിപ്പ് ഇനി സെക്കൻഡ് കണ്ടീഷൻ നോക്കിയാൽ ഇവിടെ ട്രാൻസ്ഫർ ഓഫ് ഓണർഷിപ്പ് ഉണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ളത് നോക്കി തന്നെയാണ് ഈ സെക്കൻഡ് കണ്ടീഷൻ പറയുന്നത് ഈ സെക്കൻഡ് കണ്ടീഷൻ എന്താ പറയുന്നത് പെർച്ചേസ് ഓപ്ഷൻ പെർച്ചേസ് ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് ആർക്ക് നമ്മുടെ ലെസിക്ക് എന്താണോ മാർക്കറ്റില് ലീസ് ടേം കഴിയുമ്പം വരുന്ന റെന്റൽസ് ആ റെന്റൽസ് ആ റെന്റൽസിലും ലെസ്സർ ആയിട്ടുള്ള ആ ഒരു പേയ്മെന്റ് ആ ഒരു എമൗണ്ട് അന്നേരമുള്ള റെസിജൽ വാല്യൂലും ലെസ്സർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു എമൗണ്ടിന് പർച്ചേസ് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള ഒരു ഓപ്ഷൻ ലെസിക്കുണ്ട് ഇത് മാർക്കറ്റ് വാല്യൂലും കുറവാണ് അതുപോലെ തന്നെ ലെസിയുടെ ബാക്കിയുള്ള സിറ്റുവേഷൻസ് ഒക്കെ നോക്കിയിട്ട് നമുക്ക് എന്താണ് ഇറ്റ് ഈസ് റീസണബിളി സെർട്ടൺ ദാറ്റ് it is reasonably certain that lessee will exercise that option appo endana lessee ki angane option nammal koduthirunde lessee a option exercise cheyumengil lease term inde end il ownership will get transferred lease period il benefits are to act to the lessee lease term kazhinjalum benefits accrues to the lessee therefore ivide endana lease term kazhiyumbo ownership will get transferred therefore it will be a finance lease ini moon
ഈ പീരീഡ് മുഴുവൻ ലസീഡ കയ്യിലെ അസെറ്റ് നിൽക്കുന്നത് അന്നേരം ആ അസെറ്റിന്റെ കൺട്രോൾ ആർട്ടിക്കൽ ആയി ലസീഡ കയ്യിലല്ലേ സബ്സ്റ്റാൻഷ്യൽ റിസ്ക് ആൻഡ് റിവാർഡ് ഇൻസിഡന്റ് ടു ഓണർഷിപ്പ് അത് ആര് എൻജോയ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ലസി എൻജോയ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ബൈ വേർച്ചു ഓഫ് ദിസ് കോൺട്രാക്ട് ദർ ഫോർ ദിസ് വിൽ മീറ്റ് ദ ഡെഫിനേഷൻ ഓഫ് എ ഫിനാൻസിയസ് ഇനി ഫോർത്ത് കണ്ടീഷൻ നോക്കിയാൽ ദിസ് ഇസ് ബേസ്ഡ് ഓൺ ലെസേഴ്സ് ഇൻറ്റൻഷൻ ഓക്കെ ദിസ് ഇസ് ബേസ്ഡ് ഓൺ ലെസേഴ്സ് ഇൻറ്റൻഷൻ ഈ ഒരു കണ്ടീഷൻ നോക്കിയാൽ പറയുന്നതാണ് പ്രസന്റ് വാല്യൂ ഓഫ് ലീസ് പേയ്മെന്റ്സ് ലീസിലൂടെ എന്തൊക്കെയാണോ കിട്ടുന്ന എമൗണ്ട്സ് അതിന്റെ പ്രസന്റ് വാല്യൂ അപ്രോക്സിമേറ്റ്ലി ഈക്വൽസ് അപ്രോക്സിമേറ്റ്ലി കവേഴ്സ് ദി ഫെയർ വാല്യൂ ഫസ്റ്റ് ഓക്കെ ഇവിടെ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ആലോചിക്കേണ്ട കാര്യം നമ്മൾ ഒരു അസെറ്റിന്റെ കാര്യം നോക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഫിനാൻസിങ് ട്രാൻസാക്ഷന്റെ കാര്യം നോക്കിയാൽ ഒരു ഫിനാൻസിങ് ട്രാൻസാക്ഷനിൽ എന്താണോ ഇൻവോൾവ്ഡ് ആയിരിക്കുന്ന ഇൻട്രസ്റ്റ് അത് ഫ്യൂച്ചറിലെ പേയ്മെന്റ്സിൽ നിന്നായിരിക്കും റെക്കവർ ചെയ്യുന്നത് ആ ഫ്യൂച്ചർ പേയ്മെന്റ്സിൽ പ്രിൻസിപ്പൽ കോമ്പോണൻ്റ് ഉണ്ടാവും ഇൻട്രസ്റ്റ് കോമ്പോണൻ്റ് ഉണ്ടാവും അങ്ങനെ പ്രിൻസിപ്പൽ കോമ്പോണൻറ്റും ഇൻട്രസ്റ്റ് കോമ്പോണൻറ്റും ഇൻക്ലൂഡഡ് ആയിട്ടുള്ള പേയ്മെന്റിലെ പ്രിൻസിപ്പൽ എമൗണ്ടിനെ മാത്രം എത്രയാണെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന പരിപാടിയാണ് പ്രസന്റ് വാല്യൂലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ബിക്കോസ് ടൈം വാല്യൂ ഓഫ് മണി ഫാക്ടറിന് വേണ്ടി നമ്മൾ പേ ചെയ്യുന്ന ടൈം വാല്യൂ ഓഫ് മണി ഫാക്ടറിന് വേണ്ടി നമ്മൾ പേ ചെയ്യുന്ന കോമ്പൻസേഷൻ ആണ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ആ ഇൻട്രസ്റ്റ് കൂടി പേയ്മെന്റ്സിൽ ഇൻക്ലൂഡഡ് ആണെങ്കിൽ അതിനെ ഡിസ്കൗണ്ട് ചെയ്ത് അതിന്റെ പ്രസന്റ് വാല്യൂലേക്ക് എത്തിക്കുമ്പോൾ എന്താ ആക്ച്വലി ചെയ്യുന്നത് എന്താണോ ഇൻട്രസ്റ്റ് കോമ്പോണൻറ്റ് ഇൻവോൾവ്ഡ് ആയിരിക്കുന്നത് അതിനെ നമ്മൾ എലിമിനേറ്റ് ചെയ്യുവാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ എന്താണ് പ്രസന്റ് വാല്യൂ ഓഫ് ലീസ് പേയ്മെന്റ് ഫെയർ വാല്യൂ ഫസറ്റിന് ഈക്വൽ ഉണ്ടായാലും എന്താണ് ഈ ഒരു ട്രാൻസാക്ഷനില് ഈ ട്രാൻസാക്ഷനിൽ ലെസറിന്റെ ഇന്റൻഷൻ എന്താണ് ലെസർ ഏകദേശം ഫെയർ വാല്യൂന് ഈക്വൽ ഉണ്ടായിട്ടുള്ള എമൗണ്ട് കൊടുത്തിട്ടാണ് അസറ്റ് മേടിച്ചത് സോ ലെസറിന് കോസ്റ്റ് എലോങ് വിത്ത് ഇൻട്രസ്റ്റ് എന്ത് ചെയ്യാനായിട്ട് റിക്കവർ ചെയ്യാനായിട്ടാണ് ലെസറിന്റെ ഇന്റൻഷൻ അപ്പൊ അവിടെ നോക്കിയാൽ he is just providing a finance because ayaku vanna cost along with interest ayala recover cheyan nokunu so lesser inde intention nokkitaani condition ullada present value of lease payment substantially covers the fair value of asset ini fifth condition nature of asset aanu okay oru asset ee lease ki maatra upayogikkan pattuna reethiyil aanengil അയാളുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് മാക്സിമം ബെനിഫിറ്റ് അയാളെ കൊണ്ട് മാക്സിമം ലീസ് പീരീഡ്സ് ഒക്കെ എൻട്രി ചെയ്ത് അയാളുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് മാക്സിമം എമൗണ്ട് റിക്കവർ ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള ലീസിന് ലെസർ നോക്കുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് ഒരു ലീസിനകത്തുള്ള അസെറ്റ് ഇഫ് ദി അസെറ്റ് ഇസ് സ്പെസിഫിക്കലി ഡിസൈൻ ഫോർ ദി ലെസി ആൻഡ് നോ വൺ ക്യാൻ യൂസ് നോ വൺ ക്യാൻ യൂസ് ദിസ് അസെറ്റ് വിത്തൌട്ട് മേജർ മോഡിഫിക്കേഷൻ ഇതാണ് സിറ്റുവേഷൻ എങ്കിൽ എന്താണ് ഇവിടെയും ലെസറിന്റെ കൈ ലെസർ ലെസിയുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് മുഴുവൻ എന്താണോ അയാൾക്ക് വന്നേക്കുന്ന കോസ്റ്റ് ഇതൊക്കെ റിക്കവർ ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള രീതിയിലായിരിക്കും ലീസ് പേയ്മെന്റ്സ് സെറ്റ് ചെയ്യുക അപ്പം ഇവിടെ നോക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇറ്റ് മേ ബി ഈക്വൽ ആൻഡ് ടു ഇറ്റ് വിൽ ബി ഈക്വൽ ആൻഡ് ടു പ്രൊവൈഡിങ് ഫിനാൻസ് ഫോർ പർച്ചേസിങ് ഓ അസെറ്റ് ഓക്കെ ആ രീതിയിലായിരിക്കും ഇത് അങ്ങനെയായിരിക്കും അസെറ്റ് കൊടുക്കുക ബിക്കോസ് വേറെ ആരുടെയും കയ്യിൽ നിന്ന് ഈ എമൗണ്ട് കളക്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് ലെസറിന് പറ്റത്തില്ല ഇങ്ങനെ വളരെ ലോജിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള ചില ആസ്പെക്ടിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് എന്ത് അഞ്ച് ഡിറ്റർമിനിസ്റ്റിക് കണ്ടീഷനുള്ള ഒന്ന് ഓണർഷിപ്പ് ട്രാൻസ്ഫർ ആവുകയോ ഇല്ലയോ ഓണർഷിപ്പ് ട്രാൻസ്ഫർ ആയാൽ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ലീസ് ടേമിൽ അയാൾ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്ന വസ്തു ലീസ് ടേം കഴിയുമ്പോഴും അയാൾ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്ന വസ്തു ദർ ഫോർ ഇവിടെ എന്താണ് സിഗ്നിഫിക്കൻ റിസ്ക് ആൻഡ് റിവാർഡ് മൊത്തത്തിൽ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്തു പിന്നെയുള്ളത് യൂസ്ഫുൾ ലൈഫ് മൊത്തം ഈ അസറ്റിന്റെ യൂസ്ഫുൾ ലൈഫ് മൊത്തം ലെസറിന് ലെസിയുടെ കയ്യിലാണെങ്കിൽ അപ്പൊ റിസ്ക് ആൻഡ് റിവാർഡ് എന്താണോ അതിന്റെ ഓണർഷിപ്പിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്നത് അത് ആർക്കേ കിട്ടുള്ളൂ ലെസിക്കേ കിട്ടുള്ളൂ പിന്നെയുള്ളത് ലെസറിന്റെ ഇൻറ്റൻഷൻ വെദർ ഹി ഇൻറ്റൻസ് ടു കളക്ട് ഹിസ് കോസ്റ്റ് എലോങ് വിത്ത് ഇൻട്രസ്റ്റ് അതാണോ ഇവിടുത്തെ സിറ്റുവേഷൻ എന്നുള്ളത് നമ്മൾ അനലൈസ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഫോർത്ത് കണ്ടീഷൻ ഫിഫ്ത് വൺ നേച്ചർ ഓഫ് ഇതാണ് നമ്മുടെ ഇത് ഇനി സജസ്റ്റീവ് കണ്ടീഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ എന്താ പറഞ്ഞത് നമുക്ക് ഈ സാധനങ്ങളൊക്കെ സബ്സ്റ്റാൻഷ്യൽ റിസ്ക് ആൻഡ് റിവാർഡ് ഇൻസി
അവിടെ ഒരു റിസ്ക് ലെസിയുടെ തലയിലേക്ക് ഇടുന്നുണ്ട് അപ്പൊ സബ്സ്റ്റാൻഷ്യൽ റിസ്ക് ആൻഡ് റിവാർഡ് ഇൻസിഡന്റ് ടു ഓണർഷിപ്പ് റെസിജൽ വാല്യൂവിന്റെ വാല്യൂവിൽ വരുന്ന ചേഞ്ച് എന്താണോ ആ വാല്യൂ ചേഞ്ച് ആർക്കാ ശരിക്കും ഇഷ്യൂ വരേണ്ടത് ലെസറിനാണ് അത് ലെസിയുടെ തലയിലേക്ക് ഇട്ടു കൊടുക്കുമ്പോൾ എന്താണ് ദർ ഇസ് എ പോസിബിലിറ്റി ഫോർ ദർ ഇസ് എ പോസിബിലിറ്റി ഫോർ ഫിനാൻസിയസ് സിഗ്നിഫിക്കൻറ്റ് റിസ്ക് ആൻഡ് റിവാർഡ് ട്രാൻസ്ഫർ ആവുന്ന ഒരു സിറ്റുവേഷൻ ഉണ്ട് അതിനൊരു ചാൻസ് ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഇത് പിന്നെയുള്ളത് ഏതാണ് ഈ ലെസിക്ക് സെക്കൻഡറി പീരിയഡിലേക്ക് ലോവർ ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റില് മാർക്കറ്റ് റേറ്റിലുള്ളതിൽ ലോവർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റില് ഈ സോറി ലോവർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു റെന്റില് ഈ ഓപ്ഷൻ ലീസ് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാനായിട്ട് ഒരു ഓപ്ഷൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ഇവിടെ ലെസിക്ക് കിട്ടുന്ന ബെനഫിറ്റ് ലെസിക്കുള്ള കൺസെപ്റ്റ് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന പീരീഡ് എന്താണോ ആ പീരീഡ് എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുവാണ് അപ്പൊ ഈ പീരീഡ് എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഇവിടെ നമ്മൾ ചെറുതായിട്ട് ഒന്ന് നോക്കണം ബാക്കിയുള്ള കണ്ടീഷൻസ് വെച്ചിട്ട് വെതർ ദർ ഇസ് എ സ്കോപ്പ് ഫോർ ഫിനാൻസ് ഓക്കെ അതാണ് നമ്മുടെ ഇവിടെ സജസ്റ്റീവ് കണ്ടീഷൻസ് നമ്മൾ കാണുന്ന സോ സബ്സ്റ്റാൻഷ്യൽ റിസ്ക് ആൻഡ് റിവാർഡ് ഇൻസിഡന്റ് ടു ഓണർഷിപ്പ് ട്രാൻസ്ഫർ ആവുന്നുണ്ട് ഡിറ്റർമിനിസ്റ്റിക് കണ്ടീഷനിൽ ഏതെങ്കിലും സാറ്റിസ്ഫൈ ആവുന്നുണ്ട് എങ്കിൽ ദെൻ ഇറ്റ് ഇസ് എ ഫിനാൻസ് ലീസ് അതർവൈസ് അതർവൈസ് ദിസ് വിൽ ബി ആൻ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ലീസ് അതർവൈസ് ദിസ് വിൽ ബി ആൻ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ലീസ് ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ നോക്കിയാൽ ഫിനാൻസ് ലീസ് ഫിനാൻസ് ലീസ് എങ്ങനെയാണ് ലെസിയുടെ ബുക്സിൽ ട്രീറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് സോ ഫിനാൻസ് ലീസിന്റെ കാര്യത്തിൽ ആദ്യം തന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു ഫിനാൻസ് ലീസ് മീൻസ് ഫിനാൻസ് ലീസ് മീൻസ് എന്താണ് ഇവിടെ സംഭവിക്കുന്നത് സബ്സ്റ്റാൻഷ്യൽ റിസ്ക് ആൻഡ് റിവാർഡ് ഇൻസിഡന്റ് ടു ഓണർഷിപ്പ് ട്രാൻസ്ഫർ ആവുന്നുണ്ട് ദിസ് ഇസ് ജസ്റ്റ് ലൈക്ക് സെല്ലിംഗ് ദാറ്റ് അസെറ്റ് ബൈ പ്രൊവൈഡിംഗ് എ ലോൺ സെല്ലിംഗ് ദാറ്റ് അസെറ്റ് ബൈ പ്രൊവൈഡിംഗ് എ ലോൺ അപ്പൊ എന്താണ് അസെറ്റ് സെല്ല് ചെയ്തു ദർ ഫോർ അസെറ്റ് ഇനി ബുക്കിൽ നിൽക്കാൻ പാടില്ല ഓക്കെ അസെറ്റ് ഇനി ബുക്കിൽ നിൽക്കാൻ പാടില്ല സെക്കൻഡ് വൺ എന്താണ് ലീസ് റിസീവ് അപ്പൊ എന്താ അസെറ്റ് വിറ്റ് കഴിയുമ്പം നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം ഈ അസെറ്റ് വിറ്റ് കഴിയുമ്പം വി ഹാവ് ടു ക്രെഡിറ്റ് ദിസ് അപ്പൊ ഇതിന്റെ വേറൊരു ആസ്പെക്ട് എന്താണ് വി ഹാവ് ടു ഡെബിറ്റ് സം അക്കൗണ്ട് അത് ലീസ് റിസീവബിൾ ഒരു അക്കൗണ്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണം ലീസ് റിസീവബിൾ ആണ് എന്ത് നമ്മൾ അക്കൗണ്ട് ചെയ്യേണ്ട അസെറ്റ് വാല്യൂ ഇനിയുള്ളത് സോ ദാറ്റ് ഷുഡ് ബി എ നെറ്റ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ഇൻ ലീസ് ഇതെന്താണ് നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ലീസിൽ നിന്നുള്ള പേയ്മെന്റ് കിട്ടാനായിട്ടുള്ള എന്താണോ പേയ്മെന്റ്സ് ഉള്ളത് അതിന്റെ പ്രസന്റ് വാല്യൂ ആണ് ലീസിൽ നിന്ന് മൊത്തം എന്താണോ പേയ്മെന്റ് കിട്ടുക അതിന്റെ പ്രസന്റ് വാല്യൂ ആണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടത് ലീസ് റിസീവബിൾ ആയിട്ട് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ബിക്കോസ് എന്താണ് നമ്മൾ ലോൺ കൊടുക്കുവാണ് ചെയ്തേക്കുന്നത് ലീസ് പേയ്മെന്റ്സ് ഇൻട്രസ്റ്റ് കൂടി ഇൻക്ലൂഡഡ് ആയിട്ടുള്ള എമൗണ്ട് ആണ് അതിൽ നിന്ന് എന്താണോ ഇൻട്രസ്റ്റ് കോമ്പോണന്റ് ദാറ്റ് ഷുഡ് ബി എലിമിനേറ്റഡ് അപ്പൊ എന്താണ് നമ്മൾ ഇത് നോക്കുമ്പം നെറ്റ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ലീസ് എന്ന് പറയുന്ന വാല്യൂ ആണ് ഇതിനെ അക്കൗണ്ട് ചെയ്യാൻ പറയുന്നത് സോ നെറ്റ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ലീസിന്റെ ഡെഫിനേഷൻ നോക്കിയാൽ ഇറ്റ് ഇസ് ദ പ്രസന്റ് വാല്യൂ ഓഫ് ഗ്രോസ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ലീസ് സോ ഓക്കെ പ്രസന്റ് വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കണം അത് ഏതിന്റെയാണ് ഗ്രോസ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ഇൻ ലീസ് സോ നമ്മൾ ഈ ടേം ഇതുവരെ കണ്ടിട്ടില്ല സോ ഗ്രോസ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ഇൻ ലീസ് നോക്കിയപ്പം ഇറ്റ് ഹാസ് ടു കോമ്പോണൻസ് ഫസ്റ്റ് വൺ ലീസിന്റെ പേയ്മെന്റ്സ് നമ്മൾ ആദ്യം ഡെഫിനേഷനിൽ കണ്ട ഐറ്റംസ് ലീസ് പേയ്മെന്റ്സ് ഏതൊക്കെയാണ് നമ്മളെ സംബന്ധിച്ച് നോക്കുവാണെങ്കിൽ ഫിക്സഡ് ലീസ് പേയ്മെന്റ്സ് ഇൻക്ലൂഡിംഗ് ഇൻസബ്സ്റ്റൻസ് ഫിക്സഡ് പേയ്മെന്റ്സ് ദെൻ എന്താണ് വേരിയബിൾ ലീസ് പേയ്മെന്റ്സ് ലിങ്ക് ടു ഇൻഡെക്സ് ഓർ റേറ്റ് ദെൻ പർച്ചേസ് ഓപ്ഷൻ ദറ്റ് എക്സസൈസ് പ്രൈസ് ഇഫ് ഇറ്റ് ഇസ് ഗോയിങ് ടു ബി എക്സസൈസ് ദെൻ periods covered by extension or residual value guarantee all those items will then termination penalty all these items will be included in lease payments so ithrain items lease payments nattunde ini endana oru sadhanam kodi adile kode add cheyanam unguaranteed residual value okay lesser anidu lesser ay sambandhichathodam muluvan guarantee muluvan residual value edinathu vannittilla lease payments nattu vannittilla verraalu guarantee tharatha component vannittilla appo endana at the end of useful life enta irikkum adinte value avade endengil unguaranteed residual value recover cheyanayittulla possibility undekil aa amount kodi edinathik include cheyanam ee gross investment in lease ennu nadarina compute cheyanayittu include cheyanam
നിങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു ഇനീഷ്യൽ ക്യാഷ് എന്താണ് ഇനീഷ്യൽ ഡയറക്ട് പോസ്റ്റ് നിങ്ങൾ മുടക്കിയിട്ടുണ്ടാവാം ചിലപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും കോൺട്രാക്ട് ചെയ്യാനായിട്ടോ എന്തെങ്കിലും സംഭവത്തിന് ഇനീഷ്യൽ ഡയറക്ട് പോസ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് വേണം ഇത് നിങ്ങൾ എന്താണ് സീറോ തിയറിൽ നിങ്ങൾക്ക് വരുന്ന ക്യാഷ് ഫ്ലോ ആണ് ദാറ്റ് ദാറ്റ് ഷുഡ് ബി ഈക്വൽ ടു ദിസ് പ്രസന്റ് വാല്യൂ ഓഫ് പ്രസന്റ് വാല്യൂ ഓഫ് ഗ്രോസ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ഇൻ ലീസ് ഈ സംഭവം ഇത് ഈക്വൽ ആയിട്ട് വരുന്ന ഇത് ഈക്വൽ ആയിട്ട് വരുന്ന റേറ്റ് ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ആണ് നമ്മൾ ഏതായിട്ട് ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് ഡിസ്കൗണ്ട് റേറ്റ് ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് ദാറ്റ് ഷുഡ് ബി ദി ഫ്യൂച്ചർ ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ് ഈ ട്രാൻസാക്ഷനിലെ ഇംപ്ലിസിറ്റ് ആയിട്ടുള്ള റേറ്റ് ആയിരിക്കും അത് ഓക്കെ ദാറ്റ് വിൽ ബി ദി ഇംപ്ലിസിറ്റ് റേറ്റ് ദാറ്റ് ഇസ് റേറ്റ് ഇംപ്ലിസിറ്റ് ഓൺ ദിസ് റിട്ടേൺ ദിസ് കോൺട്രാക്ട് ദാറ്റ് ഇസ് നത്തിങ് ബഡ് യുവർ ഐ ആർ ആർ ഓക്കെ ദാറ്റ് ഇസ് നത്തിങ് ബഡ് യുവർ ഐ ആർ ആർ ഓക്കെ സോ പ്രസന്റ് വാല്യൂ ഓഫ് ക്യാഷ് ഇൻഫ്ലോസ് വിൽ ബി ദിസ് പ്രസന്റ് വാല്യൂ ഓഫ് ക്യാഷ് സോറി പ്രസന്റ് വാല്യൂ ഓഫ് ക്യാഷ് ഔട്ട് ഫ്ലോസ് വിൽ ബി ദിസ് പ്രസന്റ് വാല്യൂ ഓഫ് ക്യാഷ് ഇൻഫ്ലോസ് വിൽ ബി ദിസ് ഇത് രണ്ട് ഈക്വൽ ആവുന്ന പോയിന്റ് ആണ് യുവർ ഇംപ്ലിസിറ്റ് റേറ്റ് ഓഫ് റിട്ടേൺ ഓർ കോൺസ്റ്റന്റ് പീരിയോഡിക്കൽ റേറ്റ് ഓഫ് റിട്ടേൺ എന്നൊക്കെ നമ്മൾ അറിയപ്പെടുന്ന ഈ റേറ്റ് ഇതായിരിക്കും നമ്മൾ പ്രസന്റ് വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്ന സംഭവം ഓക്കെ സോ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഫിനാൻസ് ലീസ് ഫിനാൻസ് ലീസിന്റെ ഇനീഷ്യൽ റെക്കഗ്നേഷൻ ഇനീഷ്യൽ റെക്കഗ്നേഷന്റെ കേസിൽ നമുക്ക് ഏതാണ് വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു എക്സാമ്പിൾ നോക്കാം ഞാൻ അഞ്ചു വർഷത്തെ എൻ്റെ ലീസ് ഫിനാൻസ് ലീസ് ആണെന്ന് വിചാരിക്കാം എത്രയാണ് നാല് ലക്ഷം രൂപയാണ് എന്റെ കോസ്റ്റ് നാല് ലക്ഷം രൂപയാണ് എന്റെ കോസ്റ്റ് ഇവിടെ ഞാൻ നോക്കിയാൽ എന്താണ് ലീസ് പേയ്മെന്റ്സ് നോക്കുവാണ് അഞ്ച് ഇയേഴ്സിലേക്ക് ഒരു ലക്ഷം രൂപ വെച്ച് തരും ദർ ഇസ് എ ഗ്യാരണ്ടി റെസിഡൽ വാല്യൂ ഓഫ് ട്വന്റി തൗസൻഡ് ദർ ഇസ് അൺഗ്യാരണ്ടി റെസിഡൽ വാല്യൂ ഓഫ് എത്രയാണ് തേർട്ടി തൗസൻഡ് ഓക്കെ ഇതാണ് സിറ്റുവേഷൻ എങ്കിൽ ദിസ് വിൽ ബി ഇൻക്ലൂഡഡ് ഇൻ യുവർ ലീസ് പേയ്മെന്റ്സ് നമ്മുടെ ലീസ് പേയ്മെന്റ്സ് ആകെ ഇത്ര ആയിരിക്കും ഉണ്ടായിരിക്കുക ആൻഡ് അൺഗ്യാരണ്ടി റെസിഡൽ വാല്യൂ ഇസ് ദിസ് സോ ദിസ് വിൽ ബി യുവർ ദിസ് വിൽ ബി യുവർ ഗ്രോസ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ഇൻ ലീസ് ഇതിനെ നമ്മൾ പ്രസന്റ് വാല്യൂയിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യണം അതിനുവേണ്ടിയുള്ള റേറ്റ് ഏതായിരിക്കും അതിനുവേണ്ടിയുള്ള റേറ്റ് വിൽ ബി ഇയർ ക്യാഷ് ഫ്ലോ ഡിസ്കൗണ്ട് ഫാക്ടർ ഡിസ്കൗണ്ടഡ് ക്യാഷ് ഫ്ലോ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും സീറോ തിയറിൽ സീറോ തിയറിൽ നമ്മുടെ ക്യാഷ് ഫ്ലോ നോക്കിയാൽ സീറോ തിയറിൽ നമുക്ക് ക്യാഷ് ഔട്ട് ഫ്ലോ ഫോർ ലാക്ക് ഉണ്ട് ഇതാണ് നമ്മുടെ കോസ്റ്റ് ഓഫ് അസെറ്റ് ഇതിന്റെ ഡിസ്കൗണ്ട് ഫാക്ടർ വിൽ ബി സീറോ വൺ ദർ ഫോർ സീറോ തിയറിലെ ഔട്ട് ഫ്ലോ വിൽ ബി ഫോർ ലാക്ക് ഇനി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുവാണ് നമ്മൾ പല ഡിസ്കൗണ്ട് റേറ്റും അനുസരിച്ച് വൺ ടു ഫൈവ് ഇയർ വൺ ലാക്ക് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടും ഫിഫ്ത് ഇയറിൽ ഗ്യാരണ്ടി റെസിഡൽ വാല്യൂ അൺ ഗ്യാരണ്ടി റെസിഡൽ വാല്യൂ ആയിട്ട് അഡീഷണൽ ഒരു ഫിഫ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് കൊണ്ട് ഇതിന്റെ പ്രസന്റ് വാല്യൂ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കും എന്നിട്ട് ഐ ആർ ആറിന്റെ ഫോർമുല നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്ത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും വാട്ട് ഇസ് ദി ഇംപ്ലിസിറ്റ് റേറ്റ് ഓഫ് റിട്ടേൺ അത് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കും സോ ആ റേറ്റ് ആയിരിക്കും നമ്മൾ ഡിസ്കൗണ്ട് റേറ്റ് ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുക എന്നിട്ട് ഫോർ ലാക്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യും പ്രസന്റ് വാല്യൂ എടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഫോർ ലാക്ക് എന്നിലേക്ക് കിട്ടുള്ളൂ സോ ദിസ് വിൽ ബി ദ വാല്യൂ അറ്റ് വിച്ച് ദിസ് വിൽ ബി ദ വാല്യൂ അറ്റ് വിച്ച് യു വിൽ ബി റെക്കോർഡിങ് യു വിൽ ബി റെക്കോർഡിങ് ദിസ് ഫിനാൻഷ്യൽ അസെറ്റ് ദാറ്റ് ഇസ് നെറ്റ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ഇൻ ലീസ് സോ ഇനി സിമ്പിൾ ടേംസിൽ പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ നെറ്റ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ഇൻ ലീസ് ആയിട്ട് അക്കൗണ്ട് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന വാല്യൂ എന്തായിരിക്കും ദാറ്റ് വിൽ ബി ദി ഫെയർ വാല്യൂ ഓഫ് അസെറ്റ് ഫെയർ വാല്യൂ ഓഫ് അസെറ്റ് പ്ലസ് ഇനീഷ്യൽ ഡയറക്ട് കോസ്റ്റ് എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും ഇതും ഇതും ഈ ഗ്രോസ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ഇൻ ലീസിന് വേണ്ടി എന്തൊക്കെയാണോ പേയ്മെന്റ്സ് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇത് രണ്ടും കമ്പയർ ചെയ്തിട്ട് വോട്ട് ഇസ് ഐ ആർ ആർ ദാറ്റ് വി വിൽ കമ്പ്യൂട്ട് ഇത് ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ് ആയിട്ട് വെച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ഈ ലീസിന്റെ അക്കൗണ്ടിങ് സബ്സിഡിക്കേണ്ടി ചെയ്യും ഈ ഫിനാൻസിന്റെ ഇവിടെ ഇഫക്റ്റീവ് ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ് ആയിട്ട് ഈ ഐ ആർ ആർ കണ്ട
പതിനായിരം രൂപ സെയിൽസ് റെക്കഗ്നൈസ് ചെയ്യാം അത് സോറി ഒരു ലക്ഷത്തി പതിനായിരം സെയിൽസ് റെക്കഗ്നൈസ് ചെയ്യാം സോ ലെവൻ തൗസൻഡ് പ്രോഫിറ്റ് അയാളുടെ പി ആൻഡിലേക്ക് വരണം ഓക്കെ സോ അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യണം ഈ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആ ഒരു ലിവറേജ് കൊടുക്കണം അയാളുടെ നോർമൽ പ്രോഫിറ്റ് എന്താണോ അത് റെക്കഗ്നൈസ് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള ഒരു ഓപ്ഷൻ അയാൾക്ക് കൊടുക്കണം സോ അതുകൊണ്ടാണ് പറയുന്നത് സെയിൽ വാല്യൂ ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണ് ദാറ്റ് ഷുഡ് ബി ലോവർ ഓഫ് ഫസ്റ്റ് വാല്യൂ എന്താണ് ഫെയർ വാല്യൂ ഫസ്റ്റ് പക്ഷെ ഇയാളുടെ മെയിൻ ബിസിനസ് എന്താ ഈ അസെറ്റ് വിൽക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഈ അസെറ്റ് ലീസിന് എടുക്കാൻ വേണ്ടി ഒരാൾ വന്നു അപ്പൊ എന്താണ് ഇയാൾക്ക് ഇൻട്രസ്റ്റ് എന്ന നേച്ചറിലെ ഫ്യൂച്ചറിൽ അഡീഷണലി കുറച്ച് ഇൻകം കൂടി വരും ഇപ്പം വരുന്ന പ്രോഫിറ്റ് കൂടാതെ അപ്പൊ എന്താണ് മാർക്കറ്റ് റേറ്റ് ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റിലും കുറഞ്ഞ ഒരു വാല്യൂയില് ഞാൻ ഇവിടെ ഇൻട്രസ്റ്റ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്ത സുഖമായിട്ട് എനിക്ക് ഈ സെയിൽസിന് പോരും ഈ ലീസും പോരും ഈ എമൗണ്ട് മുഴുവൻ ഡീലർക്ക് കിട്ടിക്കോളും ഓക്കെ അതുകൊണ്ട് ഡീലർ എന്ത് ചെയ്യും ഡീലർ ചിലപ്പോൾ ആർട്ടിഫിഷ്യലി ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ് ചിലപ്പം കുറയ്ക്കും ഓക്കെ അപ്പം അങ്ങനെ കുറയ്ക്കുവാണെങ്കിൽ അങ്ങനെ കുറയ്ക്കുവാണെങ്കിൽ അയാൾക്ക് ശരിക്കും ഇപ്പൊ അത്ര പ്രോഫിറ്റ് ജനറേറ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ലല്ലോ ബിക്കോസ് പുള്ളി ആർട്ടിഫിഷ്യലി ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ് കുറച്ചു അപ്പം പുള്ളിക്ക് എന്താണ് ഫ്യൂച്ചറിൽ കിട്ടാൻ പോകുന്ന ലീസ് പേയ്മെന്റ്സ് അതനുസരിച്ച് കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് അയാൾ അവിടെ ഒരു ഡിസ്കൗണ്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് മാർക്കറ്റ് ടേംസുമായിട്ട് നോക്കുവാണെങ്കിൽ ദർ എസ് എ ഡിസ്കൗണ്ട് ഗിവൻ ആ ഡിസ്കൗണ്ട് ഇപ്പൊ തന്നെ കൊടുത്തേക്കുന്നതാണ് അപ്പൊ ഇപ്പം റെക്കഗ്നൈസ് ചെയ്യുന്ന പ്രോഫിറ്റ് ചെയ്യുന്ന ആ ഡിസ്കൗണ്ട് കുറഞ്ഞ് ബാക്കിയുള്ളതേ പുള്ളി റെക്കഗ്നൈസ് ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ എന്നിട്ട് ലീസ് റിസീവബിൾ എന്താണോ മാർക്കറ്റ് റേറ്റ് ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓക്കെ എന്താണോ അതിന്റെ ഫെയർ വാല്യൂ എന്താണോ ഒരു ഫിനാൻഷ്യൽ അസെറ്റ് അതിന്റെ ഫെയർ വാല്യൂയിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് റെക്കഗ്നൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പൊ ആ ഫെയർ വാല്യൂയിൽ തന്നെ റെക്കഗ്നൈസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ആ വാല്യൂ എന്തായാലും കണ്ടുപിടിക്കുക വേണം സോ അതുകൊണ്ട് ആ വാല്യൂ പറഞ്ഞു ഓക്കെ സോ അപ്പൊ എന്താണ് ഇവിടെ നോക്കിയപ്പോ രണ്ട് വാല്യൂ ഉണ്ട് അസെറ്റ് സെയിൽ റെക്കോർഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു വാല്യൂ ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ എന്തുണ്ട് എന്താണ് എന്താണോ ആ ഫിനാൻഷ്യൽ അസറ്റിന് ഫെയർ വാല്യൂ വരിക മാർക്കറ്റ് ടേംസിൽ ട്രാൻസാക്ഷൻ നടക്കുവാണെങ്കിൽ എന്താണോ ഫെയർ വാല്യൂ വരിക അതിൽ ലോവർ ആയിട്ടുള്ള വാല്യൂ റെക്കഗ്നൈസ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഈ സ്റ്റാൻഡേർഡ് പറഞ്ഞു സോ സെയിൽ നടത്തുന്ന നോർമൽ പ്രോഫിറ്റ് റെക്കഗ്നൈസ് ചെയ്യണം എന്നാൽ അസെറ്റ് ഫെയർ വാല്യൂവിലും കൂടിയ ഒരു വാല്യൂവിൽ റെക്കഗ്നൈസ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല അതുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്തു ദി ഹഡ് ഗിവൺ അ കണ്ടീഷൻ ലോവർ ഓഫ് ഫെയർ വാല്യൂ ആൻഡ് പ്രസന്റ് വാല്യൂ ഓഫ് ലീസ് പേയ്മെന്റ്സ് അറ്റ് മാർക്കറ്റ് റേറ്റ് ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ദ മാനുഫാക്ചറർ ഡീലർ മാനുഫാക്ചറർ ഓർ ഡീലർ ലെസർ മാനുഫാക്ചറോ ഡീലറോ ആണെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഒരു കണ്ടീഷൻ പറഞ്ഞു അപ്പൊ എന്താണ് ഇവിടെ നോക്കിയാൽ പ്രസന്റ് വാല്യൂ ഓഫ് ലീസ് പേയ്മെന്റ്സ് എലോൺ പ്രസന്റ് വാല്യൂ ഓഫ് ലീസ് പേയ്മെന്റ്സ് എലോൺ സാധാരണ എന്താണ് നെറ്റ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ഇൻ ലീസ് ആണ് റെക്കഗ്നൈസ് ചെയ്യുന്നത് ദാറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു പ്രസന്റ് വാല്യൂ ഓഫ് ലീസ് പേയ്മെന്റ്സ് പ്ലസ് അൺഗ്യാരണ്ടി റെസിജൽ വാല്യൂ അല്ലേ ഈ കോമ്പോണന്റ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തിട്ടില്ല നമ്മൾ ഇതിനകത്തേക്ക് എടുത്തിട്ടില്ല നമ്മൾ ഈ കോമ്പോണന്റ് ഇവിടെ എടുത്തിട്ടില്ല സോ അത്രയും കോമ്പോണന്റ് നമ്മൾ റെക്കഗ്നൈസ് ചെയ്യില്ല അപ്പൊ എന്താണ് കോസ്റ്റ് ഓഫ് സെയിൽസും ടു ദാറ്റ് എക്സ്റ്റെൻഡ് റെഡ്യൂസ്ഡ് ആയിരിക്കും കോസ്റ്റ് ഓർ കാരിയിങ് എമൗണ്ട് മൈനസ് പ്രസന്റ് വാല്യൂ ഓഫ് യു ജി ആർ അപ്പൊ ഇവർ റെക്കഗ്നൈസ് ചെയ്യാൻ പറയുന്നത് എത്രയാ കോസ്റ്റ് വൺ ലാക്ക് ആണ് ഫെയർ വാല്യൂ വൺ ലാക്ക് ലെവൻ തൗസൻഡ് ആണ് ഫെയർ വാല്യൂലാണ് നടക്കുന്നതെങ്കിൽ ഇംപ്ലിസിറ്റ് റേറ്റ് ഓഫ് റിട്ടേൺ ആയിരിക്കും ആപ്ലിക്കബിൾ ഫെയർ വാല്യൂ ആണ് കുറവെങ്കിൽ ഇംപ്ലിസിറ്റ് റേറ്റ് ഓഫ് റിട്ടേൺ ആയിരിക്കും ആപ്ലിക്കബിൾ അങ്ങനെ കണ്ടുപിടിച്ചപ്പം പി വി ഓഫ് പി വി ഓഫ് ലീസ് പേയ്മെന്റ്സ് വൺ ലാക്ക് ത്രീ തൗസൻഡ് വന്നു എന്ന് വിചാരിക്കുക അതുപോലെ തന്നെ പ്രി വി ഓഫ് യു ജി ആർ വി കണ്ടുപിടിച്ചപ്പോൾ എത്ര വന്നു എയ്റ്റ് തൗസൻഡ് വന്നു ഇങ്ങനെയാണ് വൺ ലാക്ക് ലെവൻ തൗസൻഡ് നമുക്ക് വന്നേക്കുന്നത് എന്ന് വിചാരിക്കാം അപ്പൊ എന്താ സെയിൽസിന്റെ എമൗണ്ട് ആയിട്ട് വി ഷുഡ് ടേക്ക് ഓൺലി വൺ ലാക്ക് ത്രീ തൗസൻഡ് അതുപോലെ തന്നെ കോസ്റ്റ് ഓഫ് സെയിൽസ് ആയിട്ട് എത്ര എടുക്കാൻ പാടുള്ളൂ വൺ ലാക്ക് ആണ് കോസ്റ്റ് ലെസ് എയ്റ്റ് തൗസൻഡ് പ്രസന്റ് വാല്യൂ ഓഫ് യു ജി ആർ വി സോ നയൻറ്റി ടു തൗസൻഡ് എടുക്കാൻ പാടുള്ളൂ സോ ഡിഫറൻസ് എത്ര പ
സോ ഇതുമായിട്ട് മാച്ച് ചെയ്യുന്ന ഒരു എക്സ്പെൻസ് ആണ് ഇത് അന്നേരം നമ്മൾ എക്സ്പെൻസ് ഓഫ് ചെയ്യണം സാധാരണ ഒരു കേസിലെ ലീസ് അതിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന ഇൻകോ ആയിട്ട് റെക്കഗ്നൈസ് ചെയ്യുന്നതാണ് അതിന് അതുമായിട്ട് മാച്ച് ചെയ്യുന്നതാണ് ആ ഒരു കോൺട്രാക്ട് മൊത്തത്തിൽ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയാണ് ഇവിടെ എന്താ പ്രിഡോമിനൻ ഫാക്ടർ ഇവര് മാനുഫാക്ചർ ഓർ ഡീലർ ആണ് അപ്പൊ ഇവരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം സെയില് നടക്കുന്നതാണ് അൾട്ടിമേറ്റ് കാര്യം സോ അതുമായിട്ട് മാച്ച് ചെയ്യേണ്ട എക്സ്പെൻസ് ആയിരിക്കും ഇത് സോ കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഒബ്ടൈനിങ് കോൺട്രാക്ട് വെൻ ഇറ്റ് കംസ് ടു എ മാനുഫാക്ചർ ഓർ ഡീലർ ഡയറക്ട്ലി എപ്പോഴാണോ റവന്യൂ റെക്കഗ്നൈസ് ചെയ്യുന്നത് അന്നേരം എക്സ്പെൻസ് ഓഫ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ഇനി ദർ ആർ ടു സിമ്പിൾ ഗൈഡൻസ് വെൻ ഇറ്റ് കംസ് ടു ലീസ് മോഡിഫിക്കേഷൻ ഓൾസോ ഓക്കെ ലീസ് മോഡിഫിക്കേഷന്റെ വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഗൈഡൻസ് കൂടി ഉണ്ട് എന്താണ് ലീസ് മോഡിഫിക്കേഷന്റെ കേസിൽ ഒരു ലീസ് മോഡിഫിക്കേഷൻ വന്നു അത് ഇൻക്രീസ് ഇൻ സ്കോപ്പ് ഉണ്ട് അതിനനുസരിച്ച് സ്റ്റാൻഡ് ലോൺ സെല്ലിംഗ് പ്രൈസ് ഇൻക്ലൂഡ് ആവുന്നുണ്ട് ലീസിൽ മോഡിഫിക്കേഷൻ വരുത്തി ചെയ്തത് എന്താണ് ഒരു അസെറ്റ് ആഡ് ചെയ്തു അതിന്റെ എന്താണോ സ്റ്റാൻഡ് ലോൺ സെല്ലിംഗ് പ്രൈസ് അതും ആഡ് ചെയ്തു ഓക്കെ അതിന്റെ സ്റ്റാൻഡ് ലോൺ സെല്ലിംഗ് പ്രൈസും ആഡ് ചെയ്തു അപ്പൊ എന്താണ് അതിന് സെപ്പറേറ്റ് കോൺട്രാക്ട് ആയിട്ട് പുതിയ ആ ഒരു അസെറ്റിന് വേണ്ടി മാത്രമുള്ള ഒരു കോൺട്രാക്ട് ആയിട്ട് ലീസ് കോൺട്രാക്ട് ആയിട്ട് ട്രീറ്റ് ചെയ്താൽ മതി ഇതിന്റെ ഒരു പാർട്ട് ആയിട്ടും കണ്ടിട്ട് ആവശ്യം ഇനി സെക്കൻഡ് സിറ്റുവേഷൻ എന്താണ് മോഡിഫിക്കേഷൻ വന്നു ലീസ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ പത്ത് വർഷത്തേനുള്ള ലീസ് ആയിരുന്നു ഓക്കെ പത്ത് വർഷത്തേനുള്ള ലീസ് ആയിരുന്നു ആ പത്ത് വർഷം എന്നുള്ളത് റെഡ്യൂസ് ചെയ്ത് എട്ട് വർഷമാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ആറ് വർഷമാണ് അപ്പൊ എന്താണ് ഈ സാധനം ഇവിടെ വന്നപ്പം സബ്സ്റ്റാൻഷ്യൽ പാർട്ട് ഓഫ് ഇക്കണോമിക് ലൈഫ് കവർ ആവുന്നുണ്ടായിരുന്നു സോ ഇറ്റ് ഹാഡ് ബിക്കം എ ഫിനാൻസ് ലീസ് അപ്പൊ ആറ് വർഷമായിട്ട് കുറച്ചപ്പോൾ എന്ത് പറ്റി ദിസ് ഹാഡ് ബിക്കം ആൻ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ലീസ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ലീസ് ആയിട്ട് ട്രീറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യണം ആ ഡേറ്റ് മുതൽ എന്നാണോ മോഡിഫിക്കേഷൻ നടന്ന ആ ഡേറ്റ് മുതൽ വന്ന ഒരു പുതിയ ലീസ് പോലെ ഇതിനെ ട്രീറ്റ് ചെയ്യണം ഇനി നമ്മൾ നേരത്തെ നെറ്റ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ലീസ് കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നല്ലോ ഇത് ഇനീഷ്യലി വന്നു ഇതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ എത്രയാണോ ഐ ആർ ആർ അത് വെച്ച് ഇൻട്രസ്റ്റ് കണ്ടു ആ ഇൻട്രസ്റ്റിൽ നിന്ന് ലീസ് പേയ്മെന്റ്സ് കുറച്ചു ഇങ്ങനെ ഈ റീപേയ്മെന്റിന്റെ ബേസിൽ ഓരോ ബാലൻസ് ഷീറ്റ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ അക്കൗണ്ട് ചെയ്ത് പോരു ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന സാധാരണ ഫിനാൻസ് ലീസിന്റെ അക്കൗണ്ടിങ് ട്രീറ്റ്മെന്റ് പണ്ട് എസ് നയൻറ്റീനെ പഠിച്ചത് സോ അങ്ങനെ നമ്മുടെ ബാലൻസ് ഷീറ്റിൽ ഇതിന്റെ ലീസ് റിസീവബിളിന് ദർ വിൽ ബി എ ക്യാരിയിങ് എമൗണ്ട് ദിസ് ഇസ് ടു ബി ട്രീറ്റഡ് ആസ് ദി വാല്യൂ ഓഫ് പി ടി ബിക്കോസ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ലീസ് വരുമ്പോൾ സബ്സ്റ്റാൻഷ്യൽ റിസ്ക് ആൻഡ് റിവാർഡ് ട്രാൻസ്ഫർ ആവുന്നില്ല അപ്പം അസെറ്റ് ആരുടെ തന്നെയാ ലെസറിന്റെ തന്നെയാണ് അപ്പൊ ലെസറിന്റെ ബുക്സിലേക്ക് വീണ്ടും അസെറ്റിനെ കൊണ്ടുവരണം അപ്പൊ അതിനുവേണ്ടി എന്തായിരിക്കും ക്യാരിയിങ് എമൗണ്ട് ഓഫ് ലീസ് റിസീവബിൾ വിൽ ബി കൺസിഡേർഡ് ആസ് വാല്യൂ ഓഫ് അണ്ടർലൈൻ ഓക്കെ സോ ദാറ്റ് ഇസ് എന്താണ് മോഡിഫിക്കേഷൻ ഒരു ഫിനാൻസ് ലീസ് ആയിട്ടുണ്ടായിരുന്ന ഒരു സാധനം ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ലീസ് ആയിട്ടുണ്ട് അതായത് ഫിനാൻസ് ലീസ് മേളി പറഞ്ഞ കേസിൽ ഇതൊരു ഫിനാൻസ് ലീസ് ആയിരുന്നു ഇതിനകത്ത് എന്താണ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ പത്ത് വർഷത്തേനുള്ള കോൺട്രാക്ട് ആയിരുന്നു ആറ് വർഷമായിട്ട് വെട്ടിച്ചുരുക്കി ഓക്കെ ഈ ആറ് വർഷമായിട്ട് വെട്ടിച്ചുരുക്കിയ ഈ ഡേറ്റ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഒന്ന് നാല് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിലാണ് ഈ വെട്ടിച്ചുരുക്കൽ നടത്തിയത് എന്ന് വിചാരിക്കാം മോഡിഫിക്കേഷൻ നടത്തിയത് എന്ന് വിചാരിക്കാം സോ ആ ഡേറ്റിൽ ഞാൻ നോക്കുവാണ് ആ ഡേറ്റ് നോക്കിയപ്പോൾ എന്റെ ബുക്സിൽ അമ്പത്താറായിരം രൂപയാണ് ഇതിന്റെ വാല്യൂ എന്ന് വിചാരിക്കുക ഈ ലീസിന്റെ ഇവിടെ ക്യാരിയിങ് എമൗണ്ട് ആയിട്ട് ലീസ് റിസീവബിൾ ആയിട്ട് നിൽക്കുന്ന അമ്പത്താറായിരം രൂപയാണെന്ന് വിചാരിക്കുക ഇനി എത്രയാണ് ഇനിയിപ്പം ഇതിപ്പോ ഒരു എത്രയാണ് നാല് വർഷം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഉള്ള സിറ്റുവേഷൻ ആണ് ഇനിയിപ്പം ആറ് വർഷവും കൂടി റിമൈനിങ് ഉണ്ടായിരുന്നു ഇനിയിപ്പം രണ്ട് വർഷവും കൂടി ഉള്ളൂ ഓരോ വർഷം പതിനായിരം രൂപ വെച്ചാണ് ലീസ് റെന്റൽസ് ഈ രീതിയിലേക്കാണ് മോഡിഫിക്കേഷൻ നടത്തിയതെങ്കിൽ ഈ അമ്പത്താറായിരം രൂപയെ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യും ലീസ് റിസീവബിൾ അക്കൗണ്ടിലാണ് ഈ സാധനം നിൽക്കുന്നത് ഇതിനെ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യും പി പി അക്കൗണ്ട് ഡെറ്റർ പി പി അക്കൗണ്ട് ഡെറ്റർ ടു ലീസ് റിസീവബിൾ എന്ന് പറഞ്ഞ് ജേണൽ എൻട്രി പാസ് ചെയ്ത് ഈ അമ്പത്താറായിരത്തിനെ ഞാൻ എന്റെ പി പി ക്കകത്തേക്ക് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യും ഞാൻ ലീസിന് വേണ്ടി വെച്ചേക്കുന്നതാണ് സോ ഇറ്റ് ഇസ് എ പി പി ഇ
ഫിനാൻസ് ലീസിന്റെ അക്കൗണ്ടിംഗ് ട്രീറ്റ്മെന്റ് നോക്കി ഫിനാൻസ് ലീസിന്റെ വിൽ നോട്ട് ബി ഡൂയിങ് എനി പ്രോബ്ലംസ് ബിക്കോസ് ഇറ്റ് ഇസ് നോട്ട് മച്ച് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് സ്റ്റഡി മെറ്റീരിയൽ നോക്കിയാലും ഫുൾ ഫ്ലേജ് ആയിട്ട് ഒരേ ഒരു പ്രോബ്ലം മാത്രമേ ഉള്ളൂ അതിനകത്ത് ചില ഫിഗേഴ്സ് ആണ് നമ്മൾ ഇവിടെ എക്സാമ്പിൾ എടുത്തത് ബിക്കോസ് നിങ്ങൾക്കൊരു ക്ലാരിറ്റി കിട്ടാൻ വേണ്ടി മാത്രമായിട്ട് ഓക്കെ സോ ഇനിയാണ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ലീസിന്റെ അക്കൗണ്ടിംഗ് ട്രീറ്റ്മെന്റ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ലീസിന്റെ അക്കൗണ്ടിംഗ് ട്രീറ്റ്മെന്റ് ഇസ് വെരി സിമ്പിൾ എന്താണ് ലീസ് ഇൻകം ലീസ് റെന്റൽസ് ഇസ് ടു ബി റെക്കഗ്നൈസ്ഡ് ആസ് ഇൻകം ഓൺ സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ ബേസിസ് ഓർ അനദർ സിസ്റ്റമാറ്റിക് ബേസിസ് ഓക്കെ ലീസ് ഇൻകം ടു ബി റെക്കഗ്നൈസ്ഡ് അണ്ടർ സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ ബേസിസ് ഓർ അനദർ സിസ്റ്റമാറ്റിക് ബേസിസ് എന്താണ് നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു ബേസിസിന്റെ പുറത്താണ് ലീസ് റെന്റൽസ് ഫ്ലക്ച്വേഷൻ ഉള്ളെങ്കിൽ ആ ലീസ് റെന്റൽസ് തന്നെ കോൺട്രാക്ട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇൻകം ആയിട്ട് റെക്കഗ്നൈസ് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ എന്താണോ കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് അതിനെ സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ ചെയ്തിട്ട് വേണം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാനായിട്ട് അക്കൗണ്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ദെൻ എന്താണ് സിഗ്നിഫിക്കൻ റിസ്ക് ആൻഡ് റിവാർഡ് ഇൻസിഡന്റ് ടു ഓണർഷിപ്പ് ട്രാൻസ്ഫർ ആവുന്നില്ല ദർ ഫോർ പി പി വിൽ കണ്ടിന്യൂ ഇൻ ദാറ്റ് ബുക്സ് ഡിപ്രീസിയേഷൻ ആസ് പെർ ഇൻഡേ സിക്സ്റ്റീൻ ഇസ് ടു ബി പ്രൊവൈഡ് ഓൺ ദാറ്റ് അസെറ്റ് ഇനി മോഡിഫിക്കേഷൻ എന്തെങ്കിലും വന്നാൽ ദാറ്റ് ഇസ് ഓൾസോ സിമ്പിൾ ആ ഡേറ്റ് മുതൽ പുതിയ ലീസ് ആയിട്ട് ട്രീറ്റ് ചെയ്യുക പഴയ ലീസ് തീർന്നു പുതിയ ഒരു കോൺട്രാക്ട് ഇപ്പൊ ആ ഡേറ്റ് വന്നതായിട്ട് വേണം നമ്മൾ മോഡിഫിക്കേഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ ട്രീറ്റ് ചെയ്യാം സോ ദിസ് ഇസ് യുവർ അക്കൗണ്ടിംഗ് ട്രീറ്റ്മെന്റ് വെൻ ഇറ്റ് കംസ് ടു യുവർ ലെസേഴ്സ് ബുക്ക് ഓക്കെ ബ്രീഫ്ലി നമുക്ക് എന്താണ് നേരത്തെ ഉണ്ടായിരുന്ന എ എസ് നയൻറ്റീൻ മോഡലിൽ നിന്ന് ദർ ഇസ് നോ സിഗ്നിഫിക്കൻ ഡിഫറൻസ് ഇവിടെ നമ്മൾ നോക്കിയാൽ എന്താണ് ഫിനാൻസ് ലീസ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ലീസ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ സെയിം ക്രൈറ്റീരിയാസ് ആകെയുള്ളത് ലീസ് മോഡിഫിക്കേഷൻ ലീസ് മോഡിഫിക്കേഷൻ വന്നാൽ എന്താണ് അക്കൗണ്ടിംഗ് ട്രീറ്റ്മെന്റ് ദിവൺ എ സ്പെസിഫിക് ക്രൈറ്റീരിയ ദെൻ മാനുഫാക്ചർ ഓർ ഡീലർ വന്നാൽ വട്ട് ഷുഡ് ബി ഡൺ ദേ ഹട്ട് ഗിവൺ അ ക്ലിയർ കട്ട് ക്രൈറ്റീരിയ സോ ദിസ് ഇസ് യുവർ ദിസ് ഇസ് യുവർ അക്കൗണ്ടിംഗ് ട്രീറ്റ്മെന്റ് ഇൻ ദ ബുക്സ് ഓഫ് ലെസർ സോ വിൽ ഡു ദി മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടന്റ് പോർഷൻ ഇൻ ദി നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോ ദാറ്റ് ഇസ് accounting treatment in the books of lessee accounting treatment in the books of lessee so lessee accounting treatment that is the most crucial area as well as sale and lease back transaction so the next two parts is the most important part the crux of the standard so namak endana namak next two videos la ait adu namak nokka so ningal channel subscribe eega subscribe edirundengil you will get uh, that notification for new video also so appo namak baakiyulla portion odi nokka So this is one of the most important area. Next two videos are the most important area when it comes to your June 2020 examination or November 2020 because first attempt will choice and second attempt will be able to do it. Okay. So that's why we have to be careful on this aspect. So June 2020 and November 2020, even that attempt, this is the most important area because of the base standard and the importance of the chapter and the other thing is the amended area. So, okay. Next video, we will continue with the accounting treatment for Lissy.